அனைவருக்கும் வணக்கம் பொன்னாங்கண்ணி இதுதான் ஒரிஜினல் பொன்னாங்கண்ணி கிராமங்களில் வந்து இது வந்து கொடுப்பைக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் இன்றைக்கி நிறையா பேர் வந்து கடையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சிவப்பு பொன்னாங்கண்ணி இந்த இன்னொரு இன்னொரு ரெண்டாவது பெரிய பொன்னாங்கண்ணியெலாம் நிறையா விற்றுட்டு வராங்க ஆனால் இந்த பொன்னாங்கண்ணி தான் ஒரிஜினல் பொன்னாங்கண்ணி கண்ணுக்கு இது தான் சிறந்த மருந்து நீ கண்ணுக்குன்னு சொன்ன உடனே இப்போ நிறைய இடத்துல மூலையை பற்றி பேசும்போது ஒரு மூலிகளை குணமாக்க முடியுமானால் முடியாது இன்றைக்கி கண் வந்து ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை அப்போ வந்து இதில் வந்து இதில் பொன்னாங்கண்ணியில் போடுத்த தைலம் பொன்னாங்கண்ணியில் பொன்னாங்கண்ணி பவுடர் அதோடு சேர்ந்த ம மருந்துகள்லாம் சேர்த்து சாப்பிட்டாத்தே ஒரு கண்ணை வந்து குணமாக்க முடியும் அப்போ இந்த பொன்னாங்கண்ணி எடுக்கும்போது வந்து இது எந்த மூலிகையும் இது பூ பூக்காமல் இருக்கணும் இப்போ பூ பூத்துருச்சு பூ பூக்காத பொன்னாங்கண்ணி கீரையை நிழல காய போட்டு பொடி பண்ணி அதை வந்து நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு சாப்பிட்டு வரணும் கா கண்ணு 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 பார்வை கம்முனவங்களுக்கு அதாவது பிறவி குருடை வந்து குணமாக்க முடியாது எடையிட்டு வந்த குருடு அதாவது எல்லா கண் தெரியாதது கண் பார்வை குறையுது எல்லாத்தையுமே நம்ம நூற்றுக்கு நூறு சொ கேரண்டி சொல்லி குணமாக்கலாம் அப்போ இந்த பொன்னாங்கண்ணி பவுடர் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு சாப்பிடணும் அதுக்கடுத்து இதில் பொன்னாங்கண்ணியில் ஒரு லிட்ரு சாறு எடுத்து ஒரு லிட்ரு நல்லெண்ணெய் வெட்டி வேறு விளாமுச்சி வேறு சந்தனத்தூள் சேர்த்து தைலமாக காய்ச்சி வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை எண்ணெய் தச்சு குடிச்சிட்டு வரணும் அந்த தைலத்தையை நைட்டு படுக்க போகும்போது கண் புருவத்தில் ஏச தடவிக்கிட்டு நம்ம படுத்து வரணும் அதுக்கடுத்து ஒரு கண் பார்வை தெரியுன்னா அந்த பொன்னாங்கண்ணி இது வந்து ஒரு ஒரு கண் பார்வை அதிகரிக்கும் கண் குளிர்ச்சி உண்டாக்கும் உடம்பு வந்து பொன் நிறமமாக்கும் இது வந்து நல்ல அற்புதமான மூலிகை ஆனால் கண் பார்வை முழுதும் குணமாக்கணும்னா அந்த பவுடரு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதோட லிங்க செந்தூரம் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அதாவது கண்ணுக்கும் மூளைக்கும் தொடர்பு உண்டு அப்போ மூளை மூளை சரி பண்ணாத்தே அந்த கண்ணுக்கு வருத அடப்பு போகிற நீக்கி கொண்டு வரணும் அப்போ அந்த லிங்க சுந்தரத்தை எப்படி செய்யணும்னா மூளைக்கு அதாவது வெள்ளாட்டு மூளை ஒரு பத்து மூளை எடுத்துக்கிடணும் லிங்கம் சுற்றி பண்ண லிங்கத்தை பாசானம் பண்ணால் லிங்க லிங்கம் வந்து லிங்கத்தை வந்து கீழே ஒரு மண் சட்டியில் ஒரு அஞ்சு மூளையை வச்சு அதுக்கு மேலே லிங்கத்தை வச்சு அதுக்கு மேலே அஞ்சு மூளையை வச்சு சில சுற்றி அதாவது மேலே ஒரு மூடி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி வரைச்சோம்னா அந்த மூளையில் உள்ள சத்து பூரா லிங்கத்துக்கு போயிடும் அப்போ வந்து அந்த அது பூரா அந்த லிங்கத்தை சுற்றி பண்ணி அதை வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு பிரமி சாறு அல்லது வல்லார சாறு சேர்த்து அரைச்சி ஒரு புறம் போடணும் இப்படி ரெண்டு மூணு தடவை வல்லார சாறுலேயும் பிரமி சாறுலேயும் புடம் போட்டு வச்சுக்கிட்டு அந்த லிங்க சுந்தூரம் ஒரு மண்டலத்துக்கு ஒரு அரிசி அளவு தேனில் காலை மேலே சாப்பிட்டு வரணும் இந்த பொன்னாங்கண்ணி பவுடரு சேர்த்து சாப்பிட்டு வரணும் இந்த பொன்னாங்கண்ணி தைலத்தை நம்ம வந்து ம தேய்ச்சி குளிச்சிட்டு வரணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கண் பார்வையை முழுதும் சரி பண்ணி விடலாம் இது வந்து நம்ம அனுபவத்தில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் வந்து சாதாரண ஒரு கண்ணுக்கு ஒரு மூலி நல்லது அப்படின்னா ஒரு மூலியில் வந்து குணமாக்க முடியாது இதோடு எல்லா மருந்தும் சேர்ந்து துணை மருந்தும் நம்ம கொண்டு வரணும் அதனால் இது இந்த பொன்னாங்கண்ணி தான் ஆனால் நிறையா பேர் தைலத்தில் வந்து நான் நிறையா இடத்து ஆஸ்பத்திரியில் போயிருக்கோம் கம்பெனிகளுக்கும் போயிருக்கோம் கம்பெனிகள்லையே வேறு பொன்னாங்கண்ணி தான் பயன்படுத்துகிறாங்க தவிர இந்த ஒரு சினர் பொன்னாங்கண்ணி யாரும் இது ஒரு பயன்படுத்தலை அதனால் இந்த பொன்னாங்கண்ணி பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் அந்த கண்ணுக்கு வந்து பயன்படும் இதுதான் கொடுப்பைக்கிறனும் பொன்னாங்கண்ணிக்கிறனும் இதுக்கு தான் பேர்